Savourer l'Isère avec 38 à table. À quelques pas d'ici, Hector Berlioz poussa son premier cri. Un peu plus tard, il jouait sans cesse d'une petite flûte qui allait convaincre son père de lui enseigner la musique. Cette petite flûte s'appelait le flageolet. Entre Bièvre et Lière, la richesse des sols isérois offre une symphonie fantastique de saveur à nos paniers maraîchers. Je m'appelle Florian Giraud, j'ai 21 ans et on est sur l'exploitation, le ARL, le potager du Vergeron à Montbonneau. Moi, j'ai toujours aimé la terre et tout. Moi, je me voyais pas faire autre chose. Quoi. Ah oui, non, mais depuis tout petit, hein. moi, le premier mot que j'ai dit, c'était tracteur. Hein. <rire> Là, en ce moment, c'est salade, radis, enfin culture de printemps, tout ce qui est culture euh, nouveau, quoi, carottes, bottes, etc., etc. Et parce que là, on vient de sortir de l'hiver. Puis après, ensuite, il bah, y aura tout ce qui est légumes d'été, tomates, courgettes, aubergines, qu'on qu est en train de planter en ce moment. Donc le but, voilà, c'est d'avoir euh, toujours la, le plus de diversité possible en fonction des saisons. Quoi. Le but, c'est quand même euh, de se démarquer, que les gens, quand ils viennent chez nous, ils se disent bah, les produits que j'ai achetés au potager du Vergeron, bah, je retournerai les acheter parce qu'ils avaient un, un vrai goût euh, le vrai goût de la terre, le, le goût des légumes de, de, de locaux quoi, de chez nous. On veut que les clients mangent ce qu'on aimerait manger. Donc voilà, c'est des convictions personnelles. Quoi. Moi, je pense qu'il faudra toujours manger. Donc <rire> il y a un moment, sans agriculteur, on n'ira pas, pas bien loin. Quoi. Et vous ne serez plus jamais dans les choux en cuisine grâce à notre chef Stéphane. Comment ça va Impeccable, oui. tout toi en forme. Très, très, très. Alors, tu vas être contente aujourd'hui. Hein. Ah oui, moi les légumes, je suis fan encore que plus de légumes, légumes verts. Euh, dont, alors on parle de choux, ça dépend de la saison, c'est toujours la saison du chou alors. On en trouve quasiment, quasiment toute l'année. Ouais, ça c'est un chou rave. Un chou rave. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces... Je vais en faire un petit bouillon euh, verveine. Et euh, les légumes, alors ici on a des carottes fanes, que des légumes d'Isère, hein, attention. Carottes fanes, petits pois, navets rave, euh, oignons bottes. Euh, délicatesse, épinards. Délicatesse, c'est une pomme de terre. Hein. Oui, c'est une petite pomme de terre, là, oui. qui est très très sympa, que je travaille toute l'année. Des champignons, des petites pleurotes. Le verre des oignons bottes qu'on va amener à la fin, parce que je travaille beaucoup les textures, on va amener du croquant, de la fraîcheur. Et euh, le chou rame, tu vois, on a fait des petits cubes. Ça a amené du damage, du croquant, avec quelques, quelques petites crènes de courge. Voilà. Parfait. Et avec tout ça, qu'est-ce qu'on va faire et on va faire un bouillon verveine, fricassé de bois de légumes. Tout simple, tout, tout réside simple. dans la cuisson. Voilà. On va apprendre tout ça tout de suite. Première étape, on va, mettre, euh, on va cuire les légumes à la vapeur, une partie des légumes à la vapeur. Donc pommes de terre, carottes fan. On va les mettre tout de suite parce qu'il faut compter à peu près euh, 10 minutes, un quart d'heure. Pendant ce temps, on va faire le, le bouillon verveine. Alors là, j'ai trois, trois quarts de bouillon de légumes, un quart de crème, jus de citron frais. On va porter à l'ébullition et j'ai ma verveine qui est là. Donc dès que ça boue, on va on mettre toute la verveine hein. dedans. Tout. Voilà. Allez. On met tout. Je mixe. Là maintenant, on va laisser infuser tranquillement 10 minutes. Pendant ce temps, on va cuire nos légumes à la poêle. Il y a deux sortes de légumes. Il y a ceux qu'on a cuits à la vapeur et ceux qu'on va faire à la poêle. Je vais mettre une noix de beurre. Je mets de l'huile pour pas que ça brûle. Ensuite, je mets mes trois gousses d'ail. Je vais écraser. En fait, la matière grasse va fixer le goût de l'ail. Une fois que le beurre est fondu, on va mettre euh, les épinards. Léger doigt, c'est proportionnel par rapport à la taille de la poêle. On les cuit sur toutes les faces, sur les deux faces, il n'y a que deux faces. Enfin, les épinards, ça dure à peu près quoi, 20 secondes. Et là, c'est fini. Et là, on va les laisser refroidir et une fois qu'ils sont froids, on va les assaisonner. Ensuite, on va cuire nos cébettes. Là, je prends une huile normale. Les cébettes, je, je les coupe en quartier. Regarde, tu les mets sur la tranche comme ça. Et on va chercher une légère coloration. Et après, on va finir la cuisson. C'est pareil que l'épinard, ça va finir tout seul la cuisson et ça va être un croquant fondant. Parce que le but, c'est de travailler de différentes textures. Là, ici, on va retirer les pommes de terre qui sont cuites. Là, ce que je vais faire, regarde bien, je mets une toute petite noix de beurre pour aider à la caramélisation. Pendant ce temps, on va mettre les petits pois. On va compter à peu près une minute. 
Là, regarde les cébettes. Je les enlève. C'est bien là. Je vais mettre aussi mon navet. Mon Anti... Ah, demi. Moi, j'ai mis un demi, d'accord. Ah, oui. Alors, on enlève les petits bois. On va cuire maintenant les champignons. Il ah, y en a un qui est tombé. Fais attention Dommage. à tes petits doigts. Donc là, on n'est plus sur la noix. Du beurre Non. Parce qu'on va faire une cuisson qui soit un peu plus intense. Et là, moi, je vais chercher une légère coloration. Et en fait, en bouche, ça t'amène un léger croquant. Mmh. On appelle ça un croquant fondant. Là, on va vérifier nos carottes fans. On va les retirer. Voilà. Tout à l'heure, on, on a pris le cœur de l'oignon botte pour le caraméliser. Et maintenant, moi, je vais prendre le verre. Parce que le verre, la partie blanche du verre est assez tendre, douce. Un peu comme moi. Et je vais l'émincer finement parce que je vais l'amener dans mon assiette de légumes. Ah, ça me paraît très très bon. Ah. Je vais la filtrer. Voilà. Et là, on va revenir à nos légumes. Moi, une fois qu'ils sont froids, on les assaisonne et le, le sel ne va pas rentrer. Alors, on assaisonne toujours avec de... On prend beaucoup de temps pour assaisonner, il faut être précis. Léger en poivre. Et je vais commencer mon dressage. Ça, tu fais, tu dresses à froid. Tu repasses au four, tu verses ton bouillon chaud dessus et c'est fini. Ensuite, on va mettre l'émulsion verveine. Tu tapisses le fond de la cassolette. Après, l'huile d'olive. Un tout petit peu de sel de guérande. Poivre. Le plat qu'on a fait là, on peut très bien le faire pour euh, 6 à 7 personnes. On le met dans, dans une grosse cocotte. Ouais. On met notre sauce verveine froide dessus. Et on, on passe au four à peu près 20 minutes, une demi-heure à 140. Et ça va partager pour tout le monde. D'accord. Regarde. Oh, que c'est beau voilà ma cassolette de, de légumes, Merven. Plus qu'une symphonie fantastique, c'est un tableau. Bravo, chef. Oh, ça me flatte, merci. Hein. Ouais. Il y a tout, il y a la couleur, le goût, le croquant et le fondant. Vous pouvez trouver toutes les infos de cette recette sur notre site telegrenoble.net. Et maintenant, on attaque. Merci beaucoup, chef. Vous avez savouré l'Isère avec 38 à table.